രാജ്യത്തെ ലോക്ഡൌൺ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടി മെയ് പതിനേഴ് വരെയാണ് ലോക്ഡൌൺ നീട്ടിയത് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി ആർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല പുതുതായി പത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ജില്ലയിൽ ക്വാറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്ന സാഹചര്യം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ക്രഷർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി ലോക്ഡൌണിൽ വരന്തരപ്പള്ളിയിലെ കപ്പേളയിൽ കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി എൽസിക്ക് കളക്ടറുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് താമസ സൌകര്യമൊരുങ്ങി ടി സി ബി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതുറക്കൽ ശനിയാഴ്ച ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് തിരുനാൾ തിരുകർമ്മങ്ങൾ ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടത്തും കാറളത്ത് യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം കേസിലെ പ്രതികളെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി മൂന്ന് വാളും കത്തിയും കണ്ടെടുത്തു നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്തെ ലോക്ഡൌൺ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടി രണ്ടാംഘട്ട ലോക്ഡൌൺ മറ്റന്നാൾ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് തീരുമാനം മെയ് പതിനേഴ് വരെയാണ് മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ഡൌൺ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം അറിയിച്ചത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ പ്രത്യേക വിമാന ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ അനുവദിക്കും അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ പുറത്തിറങ്ങാം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരും പുറത്തിറങ്ങരുത് പൊതുഗതാഗതത്തിന് രണ്ടാഴ്ച കൂടി വിലക്ക് തുടരും രാഷ്ട്രീയ മത സാമൂഹിക ചടങ്ങുകൾ പാടില്ല മാളുകൾ സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ എന്നിവ അടച്ചിടൽ തുടരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കില്ല ഹോട്ടലുകൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കും സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി ആർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ശേഷം രോഗികൾ ഇല്ലാത്ത ആദ്യ ദിനം കൂടിയാണിത് നൂറ്റിരണ്ട് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തി നേടി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇവരിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് പേർ വീടുകളിലും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് തൃശൂർ വയനാട് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ ജില്ലകൾ രോഗമുക്തമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി പത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉദുമ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മാറഞ്ചേരി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കുളത്തൂർ പാറശാല അതിയന്നൂർ കാരോട് വെള്ളറട അമ്പൂരി ബാലരാമപുരം കുന്നത്തുകാൽ എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇതോടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എൺപതായി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇളവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ നിയന്ത്രിതമായി നടന്നുവരുന്ന മത്സ്യബന്ധനത്തിന് രണ്ടു ഘട്ടമായാണ് ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചത് എല്ലാ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും പുറപ്പെടുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ വിശദവിവരങ്ങൾ സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അടി വരെയുള്ള ബോട്ടുകൾക്ക് അനുമതി നൽകി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അടി മുതലുള്ള വള്ളങ്ങൾക്കും യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടുകൾക്കും തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് അനുമതി കേരള രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ബോട്ടുകൾക്ക് പത്ത് തൊഴിലാളികളെ നിയോഗിക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഒറ്റക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ബോട്ടുകൾ തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലും ഇരട്ട അക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നവ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ദിവസങ്ങളിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് റിംഗ് സീനർ ഉൾപ്പെടെ പരമ്പരാഗത വള്ളങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദിന മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റിംഗ് സീനർ ബോട്ടുകളിൽ പരമാവധി എട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂവെന്നും പറയുന്നു ജില്ലയിൽ ക്വാറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്ന സാഹചര്യം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാതല യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം ക്രഷർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾക്ക് അനുസൃതമായി നടന്നുവരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ക്വാറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത്യാവശ്യമെന്നിരിക്കെ ക്വാറി ഉടമകൾ അമിത വില ഈടാക്കുന്നുവെന്ന ബിൽഡർമാരുടെയും കരാറുകാരുടെയും പരാതിയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ക്രഷറുകളിൽ നിന്നും സംഭരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിലകൂട്ടി സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോഡ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനുടമകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അമിത വിലയ്ക്ക് പുറത്ത് വിൽക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമുണ്ട് ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി താക്കീത് നൽകി
ഇടനെയ്ത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം വാർത്തകളിലേക്ക് കളക്ടർ ഇടപെട്ടു കപ്പേളയിൽ കഴിഞ്ഞ എൽ സിക്ക് തണലൊരുങ്ങി ടി സി വി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി ലോക്ക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങി വരന്തരപ്പള്ളിയിലെ കപ്പേളയിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ എഴുപതുകാരിക്ക് തണലൊരുങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയ തേക്കാനത്ത് എൽ സിയാണ് വരന്തരപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ കപ്പേളയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എൽ സിയുടെ ദുരിതം ടി സി വി വാർത്തയിലൂടെ പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായത് വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സീനിയർ സിറ്റിസൺ സെൽ അംഗങ്ങളായ മെയിൻ്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്മാരായ മാർഷൽ സി രാധാകൃഷ്ണൻ ബിനി സബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ പ്രശ്നം ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ കെ ജി രാഗപ്രിയ വനിതാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ കെ കെ ചിത്രലേഖ എന്നിവർ ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ സി എ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഔസേപ്പ് ചരടായി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ സി എ സഖി സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി കോവിഡ് സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം താൽക്കാലികമായി സഖിയിൽ കഴിയാനും തുടർന്ന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കാനും ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് വരന്തരപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ എൽ സി വർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്താണ് കഴിയുന്നത് ചിമ്മിണി ഡാമിൽ സി എൽ ആർ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന എൽ സി കരാർ ജോലിക്കായാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് തുടർന്ന് ഹൌസിംഗ് ബോർഡിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ മാസവാടക നൽകിയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എൽ സി വരന്തരപ്പള്ളിയിലെ ബന്ധുവിനെ കാണാനെത്തിയതിനിടെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതോടെ വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു അടഞ്ഞുകിടന്ന കപ്പേളയിൽ കഴിയുമ്പോഴും വരന്തരപ്പള്ളിയിലെ ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഔസേപ് ചെറുതായി ഭക്ഷണം ഏർപ്പാടാക്കിയതിനാൽ ഇതുവരെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ലെന്ന് എൽ സി പറയുന്നു ടി സി വി ന്യൂസ് പുതുക്കാട് പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ തിരുനാൾ ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടത്തും ശനിയാഴ്ച കൂടുതുറക്കൽ ചടങ്ങ് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് നടത്തുക ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് കണ്ണശാങ്കടവ് ഫുറോന വികാരി ഫാദർ വിൽസൺ പടിയത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും ദേവാലയം അടച്ചിട്ടാണ് തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക ദേവാലയ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം വിശ്വാസികൾക്കായി തിരുകർമ്മങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും പ്രാദേശിക ചാനലുകൾ വഴിയും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും കാറളത്ത് യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി കാറളം മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പുല്ലത്തറ ചങ്കരം കണ്ടെത്ത് സി വി വാസുവിന്റെ മകൻ വിഷ്ണു കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതിയടക്കം ആറുപേരെ കാട്ടൂർ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ കാറളം കണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയാണ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വാളും ഒരു കത്തിയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു അരിമ്പൂരിൽ നാലാം കല്ലിൽ കിണർപ്പണിക്കിടെ പാറ അടർന്ന് തൊഴിലാളിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീണു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷപ്പെടുത്തി അരിമ്പൂർ നാലാം കല്ല് കുമ്പളത്തുപറമ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് കോൽ താഴ്ചയുള്ള വീട്ടുകിണറ്റിലെ പണിക്കിടെയാണ് അപകടം കൊഴുക്കുള്ളി സ്വദേശി ചേന്ദ്ര വീട്ടിൽ രാജനെയാണ് ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നാലു പേർ ചേർന്ന് കിണറിലെ ചേറെടുക്കുന്നതിനിടെ നേരത്തെ പൊട്ടിച്ച് അടർന്നിരുന്ന കൂറ്റൻ പാറ രാജന്റെ ദേഹത്ത് പതിക്കുകയായിരുന്നു കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തിയാണ് രാജനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കാലിന് പരിക്കേറ്റ രാജനെ തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ജില്ലാ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന തുടരുന്നു മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തൃശൂരിലേക്ക് വരുന്നവരെ കർശന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിൻ പാലത്തിന് സമീപം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നത് മലപ്പുറം പാലക്കാട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ സ്കാനിങ് ചെക്കിംഗ് എന്നിവ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ്
കുന്നംകുളം വടക്കാഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ എൺപതോളം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഡ്രൈവർ കണ്ടക്ടർ ക്ലീനർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറിലധികം ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ചതോടെ യാത്രക്കാർ കുറയുകയും ബസ്സുകളിൽ പലതും കയറ്റിയിടുകയും ചെയ്തു ലോക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണമായും ബസ്സുകളുടെ ഓട്ടം നിലച്ചതോടെ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി ദിവസവും ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ കൂലി ലഭിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഒന്നര മാസത്തോളമായി പണിയില്ലാതായതോടെ പട്ടിണിയുടെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പത്തു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ റൂട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് തൊഴിലാളികളിൽ അധികവും എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികളും ലേബർ വകുപ്പിന്റെ കണക്കിൽപ്പെടാത്തവരാണ് നാൽപ്പതിൽ താഴെ വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ മാത്രമാണ് ബസ് ഉടമകൾ ലേബർ വകുപ്പിന്റെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമാണ് ക്ഷേമനിധി ബോണസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ ഇടക്കാലാശ്വാസമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അയ്യായിരം രൂപയും ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് വിവിധ യൂണിയനുകളിലുണ്ടെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ട് തുച്ഛമായ വേതനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തിരുന്ന തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ശിലാവിന്യാസം നടന്നിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞു ഭക്തജനങ്ങളെ ആഹ്ലാദഭരിതമാക്കിയ ആ ചടങ്ങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് മെയ് ഒന്നിനായിരുന്നു നടന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നിർമാല്യ ദർശനവും ഉഷ നിവേദ്യവും കഴിഞ്ഞ ശേഷം നാലര മണിക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണ് കാഞ്ചി കാമകോടി പീഠാധിപതി ജയേന്ദ്ര സരസ്വതി സ്വാമികൾ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചത് ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ ഭക്തജനങ്ങൾ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങളോടെ ആത്മസമർപ്പണമായി ദ്രവ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പുഷ്പവൃഷ്ടി അർപ്പിച്ചിരുന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ചേന്നാസ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി പാട തിരുനാമാചാര്യൻ ആഞ്ഞം മാധവൻ നമ്പൂതിരി ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കേളപ്പൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ കെ കെ മേനോൻ ആദ്യത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സി എച്ച് ദാമോദരൻ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ദേവസ്വത്തിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കാൻ തലേന്ന് തന്നെ ഗുരുവായൂരിലെത്തിച്ചേർന്ന സ്വാമികളെ മഞ്ജുളാൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് അന്നത്തെ ടൌൺഷിപ്പ് അധികൃതരും ദേവസ്വം മന്ത്രി എൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രി എൻ കെ ശേഷൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രം ഗോപുര കവാടത്തിൽ ഊരാളൻ മല്ലിശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയും തന്ത്രി ചേന്നാസ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി പാടും ഹാരവും പൂർണ്ണ കുംഭവും നൽകി സ്വീകരിച്ചു ആനയും അമ്പാരിയും കുതിരയും കൊമ്പുവാദനവുമായി ഗുരുവായൂർ സന്നിധിയിലെത്തിയ സ്വാമികൾക്ക് ഗുരുവായൂർ പൌരാവലി സി ജി നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗംഭീര സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ശിലാപൂജയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും എത്തിയ തിരുവാരൂർ സ്വദേശി മുത്തുസ്വാമി ഉപാധ്യായയെ ശ്രീലകത്ത് നിന്ന് പൂജ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുവന്ന തന്ത്രി പരമേശ്വര നമ്പൂതിരിപ്പാട് ദക്ഷിണ നൽകിയാണ് ആദരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ക്ഷേത്രം അഗ്നിബാധയെ തുടർന്ന് ഭക്തജന മനസ്സിലുണ്ടായ ആ വലിയ ആഘാതം ഉത്സവഛായ പകർന്ന ഈ ശിലാന്യാസ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഡിസംബർ മാസത്തോടെ ക്ഷേത്ര പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു പതിനഞ്ചുകാരനെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ പി എം റഫീഖിനെ ചേലക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചേലക്കര പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത് തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ ഇയാളെ സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തിരുവല്ലാമല മലേശമംഗലത്തുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേലക്കര സി ഐ ഇ ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടുകയായിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ റഷീദ മധുസൂദനൻ നിഷാദ് സഗുൻ എന്നിവർ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ സമാനമായ കേസുകളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഓട്ടോ ടാക്സി സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ യുവതി മരിച്ചു മേത്തല കോന്നംപറമ്പിൽ സതീശന്റെ മകൾ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള സഹിഷ്ണയാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സഹിഷ്ണ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കോന്നംപറമ്പിൽ രാകേഷിന്റെ മകൾ ദേവിക തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ രതീഷ് ഓടിച്ച ഓട്ടോ ടാക്സിയാണ് സ്കൂട്ടറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത് എ ഐ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് ദിനാചരണം നടത്തി ഓട്ടുപാറയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം
അഞ്ചു വർഷമായി കൃഷിയിറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഇതുമൂലം കർഷകർക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും പടവ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ജോയിന്റും ജംഗ്ഷനും വരുന്ന സ്ഥലമായതിനാലാണ് ഇത്രയും സ്ഥലം കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതായത് കുഴിമൂടാൻ ഐ എൽ എഫ് എസ് എന്ന കമ്പനിയെ ഏർപ്പാടാക്കിയെന്ന് ഗെയിൽ അധികൃതരുടെ വാദം മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് കുഴി മൂടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സീസണിലും കൃഷി നടത്താനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ് പ്രശ്നത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടപെടണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാലങ്ങളായി ശോചനീയാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ചാവക്കാട് നഗരസഭയിലെ പൂക്കുളത്തിന് പുനർജന്മം നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടിയാണ് പൂക്കുളം നവീകരിക്കുന്നത് കാലങ്ങളായുള്ള നഗരസഭയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ഇതോടെ പൂവണിയുന്നത് മാലിന്യം മൂലവും കയ്യേറ്റങ്ങൾ മൂലവും കുളം വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കയ്യേറ്റം മൂലം വിസ്തൃതി വലിയ തോതിൽ കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് നഗരസഭ സർവേ നടത്തി കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കുളത്തിന്റെ വിസ്തൃതി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുകയും സംരക്ഷണ ഭിത്തി കിട്ടി കുളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത് നഗരസഭ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി കുളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടമായി ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സും കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള വേദിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നഗരസഭ പൂക്കളം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ പറഞ്ഞു പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുഷ സുരേഷ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കെ ബി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി മുല്ലശ്ശേരിയിൽ നാട്ടുകാർ കുടം കമഴ്ത്തി സമരം നടത്തി മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന മേഖലയിൽ പഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ളം വിതരണം ആരംഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടം കമഴ്ത്തി സമരം നടത്തിയത് പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രേമൻ കുട്ടാട്ട് വി കെ മഞ്ജുനാഥ് സുഭാഷിണി ആനേടത്ത് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വെണ്ടോർ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറകൾ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം നാല് കല്ലറകൾ നശിപ്പിച്ച സംഭവം നടന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഇതിനെതിരെ ഇടവകാംഗങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച പ്രാർത്ഥനാ ദിനമായി ആചരിക്കുമെന്ന് വികാരി ഫാദർ ജോസ് തെക്കേക്കര സഹവികാരി ഫാദർ പ്രകാശ് പുത്തൂർ ട്രസ്റ്റി നെപ്പോ ചിറമൽ തുടങ്ങിയവർ അറിയിച്ചു സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും റൂറൽ എസ് പിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു കനത്ത കാറ്റിൽ മേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷിനാശം പിണ്ടാണിയിലെ ഏക്കർ കണക്കിന് കപ്പ കൃഷിയും വാഴകളുമാണ് ഒടിഞ്ഞു വീണത് പൂലാനിയിലെ പെരിങ്ങാത്ര മോഹനന്റെ അയ്യായിരത്തോളം കപ്പകൾ കാറ്റിൽ കൂപ്പുകുത്തി ഇരുപതോളം വാഴകൾ കടപുഴകി കവുങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രില്ലറും നശിച്ചു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിലും മോഹനന്റെ രണ്ടായിരം കപ്പയും നിരവധി വാഴകളും ഒടിഞ്ഞു വീണിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ചയിലെ കാറ്റിൽ കിഴക്കേനടുത്ത് ജോസഫിന്റെ കൊള്ളിത്തോട്ടവും നശിച്ചു പിണ്ടാണി ഭാഗത്തെ മറ്റ് നിരവധി കാർഷിക വിളകളും കാറ്റിൽ നിലംപതിച്ചു ജില്ലയിൽ ചാരായ വാറ്റ് സംഘങ്ങൾ പിടിയിൽ ലോക്ഡൌണിന്റെ മറവിൽ പൈൻകുളം ശ്മശാനത്തിന് സമീപം ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തു നിന്ന് ചാരായ വാറ്റ് നടത്തിയ യുവാക്കൾ എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായി പൈൻകുളം സ്വദേശികളായ മടത്തിൽതൊടി വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മൂപ്പൻതെരുവ് പുത്തൻപെരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ സുമേഷ് എന്നിവരാണ് വലയിലായത് വടക്കാഞ്ചേരി റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി അശോക് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പത്ത് ലിറ്റർ ചാരായവും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തത് എക്സൈസ് സംഘത്തെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ഒരാളായ സുമേഷ് പിന്നീട് നേരിട്ട് വന്ന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയ സംഘത്തിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എം കെ സദാനന്ദൻ സി അജയകുമാർ കെ എം ഉസ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാവക്കാട് മുട്ടിൽ പാടശേഖരത്ത് കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർക്ക് ഇത്തവണ നഷ്ടക്കൊയ്ത്ത് വേനൽ മഴയാണ് കർഷകർക്ക് വില്ലനായത് മഹാളി രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചതും കർഷകർക്ക് വിനയായി വൈക്കോലിനും ഇത്തവണ വില ലഭിച്ചില്ല വൈക്കോൽ വാങ്ങിക്കാൻ ഇത്തവണ ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ആരും എത്താത്തതും നഷ്ടത്തിന് കാരണമായി സർക്കാർ കർഷകരുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി ഗീത ഗോ
കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായി സ്തുത്യർഹ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മണലൂർ പി എച്ച് സിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു മണലൂർ വെസ്റ്റ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ വർഗീസ് കരിയാറ്റിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അജയയും സഹപ്രവർത്തകരെയുമാണ് ആദരിച്ചത് ട്രസ്റ്റിമാരായ ജോഷി പുളിക്കൻ ലിജോ സി പോൾ കേന്ദ്ര സമിതി കൺവീനർ മാർട്ടിൻ കാട്ടാശ്ശേരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ സൌജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും വാഗ്ദാനം നൽകി ഒരാഴ്ചയായിട്ടും അത് പാലിക്കാത്തത് പാവപ്പെട്ട രോഗികളോടുള്ള അവഗണനയാണെന്ന് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ആരോപിച്ചു ഡയാലിസിസ് രോഗികൾ അർബുദ രോഗികൾ അവയവ മാറ്റം നടത്തിയ രോഗികൾ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾ തുടങ്ങി ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ ആവശ്യമുള്ള പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് പി എച്ച് സികളിലൂടെയും അവിടെ ലഭിക്കാത്തവ നീതി സ്റ്റോറുകളിലൂടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി സൌജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പദ്ധതി ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സമരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു കുന്നംകുളത്തെ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലെ എല്ലാ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കും പതിനായിരം രൂപ പലിശരഹിത വായ്പയായി നൽകുവാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചു സംഘടനയുടെ കീഴിൽ അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സഹായം വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാക്സൺ അറിയിച്ചു ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിലെ വാടകക്കാർക്ക് ഒരു മാസത്തെ വാടക ഇളവ് നൽകുന്നതിനും തീരുമാനമായി പുല്ലഴി സെന്റ് ജോസഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോമിലെ അന്തേവാസികൾ മുഖാവരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ അണിച്ചേർന്നു പുല്ലഴി നിവാസികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായി അന്തേവാസികൾ തയ്യാറാക്കിയ മാസ്കുകൾ സെന്റ് ജോസഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോം സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ ആലിസ് പുറത്തൂർ പുല്ലഴി സെന്റ് ജോസഫ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ലാസർ താണിക്കലിന് കൈമാറി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോം ഡയറക്ടർ ഫാദർ രാജു അക്കര സിസ്റ്റർ ആൻസി സിസ്റ്റർ മേരിക്കുട്ടി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്തേവാസികൾ മാസ്കുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് വരുമാനം നിലച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകളുമായി സി പി മുഹമ്മദ് അലി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചേറ്റുവയിലെ മോട്ടോർ മേഖലയിലെ എഴുപത്തഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ നൽകിയത് ചേറ്റുവ എം ഇ എസ് സെന്ററിന് സമീപം നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ വി അബ്ദുൽ കാദർ എം എൽ എ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം നിർവഹിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോ ടാക്സി ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ എ മുബീൻ അലി ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ബാബു കൊട്ടിലങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് കിറ്റുകളും മാസ്ക് വിതരണവും നടത്തി ആർ എ സൈഫുള്ള ഷുക്കൂർ ബാബു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്കിലെ ആറ് യൂണിറ്റുകളും ചേർന്ന് ആദ്യ ഗഡുവായ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി കെ വി അബ്ദുൽ കാദർ എം എൽ എ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളായ പി ഐ സൈമൺ എം രവീന്ദ്രൻ കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഐ എൻ ടി യു സി തൃശൂർ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ മെയ്ദിന പരിപാടികൾ തൃശൂർ റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് വി എ ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുധീർ ഐനിക്കുന്നത്ത് ടി ജി ഗോകുൽ കെ ടി സത്യൻ കെ കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടിയുടെ ഭാഗമായ ലോക്ഡൌൺ കാലത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഐ എം എ തൃപ്രയാർ ബ്രാഞ്ച് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഏത്തായി നായാടി കോളനിയിൽ നടന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി നിർവഹിച്ചു ഐ എം എ തൃപ്രയാർ പ്രസിഡന്റ് ഡോ വി കെ സതീദേവി സെക്രട്ടറി ഡോ മോളി ബേബി ഡോ ബേബി ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അന്തിക്കാട് പാന്തോട് കോളനി തളിക്കുളം പുതുക്കുളം കളാമ്പറമ്പ് കോളനി കൈതയ്ക്കൽ കോളനി നാട്ടിക തിരുനിലം സുനാമി കോളനികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി
ഉസ്മാൻ അന്തിക്കാട് എം എം ഇക്ബാൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പതിയാരം സെന്റ് ജോസഫ് ഇടവക ദേവാലയത്തിലെ സംയുക്ത തിരുനാൾ ആഘോഷം ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടത്തി തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ ജിൻഡോ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി വർഗീസ് ബാബു കൊച്ചു മാത്യു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഗുരുവായൂരിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച് നടന്നിരുന്ന പുഞ്ചിരിയമ്മായി സ്വദേശമായ പാലക്കാട്ടേക്കും മടങ്ങി നഗരസഭയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി കെ രജിത്കുമാറിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ വീണ്ടും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവർക്കും നാട്ടുകാർക്കും കൗതുകവും ആശ്ചര്യവും പകരുന്നതായിരുന്നു പഴമ്പലക്കോട് സ്വദേശി പാപ്പാത്തിയുടെ ജീവിതം വസ്ത്രധാരണത്തിലും സംസാര രീതിയിലും നടപ്പിലും വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഇവരുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഇവർ റോജ കുഞ്ചിയമ്മായി സുന്ദരിയമ്മായി തുടങ്ങി പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എപ്പോഴും നിറപുഞ്ചിരിയോടെ നടക്കുന്ന ഇവർക്ക് നാട്ടുകാർ പുഞ്ചിരിയമ്മായി എന്ന പേരും സമ്മാനിച്ചു ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം മൂന്ന് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇവർ ഗുരുവായൂരിലെത്തിയത് മഞ്ജുളാലിന് സമീപം കിടത്തിയാണ് മൂന്നാൺമക്കളെയും വളർത്തിയത് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി ഇവരുടെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി മൂന്ന് മക്കളെയും കൊണ്ടുപോയി മൂന്നുപേരെയും വളർത്തി വലുതാക്കി ജോലി നൽകി മക്കൾ ഇവരെ പലതവണ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവെങ്കിലും ഇവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവർ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നഗരസഭയുടെ അഭയ കേന്ദ്രത്തിലായി തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞുപിടിച്ച മുന്നൂറോളം പേരാണ് നഗരസഭയുടെ മൂന്ന് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി കഴിയുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി കെ രജിത് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവരുടെയെല്ലാം ജീവിത രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി കൌൺസിലിംഗ് നൽകി വരികയായിരുന്നു പാപ്പാത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വാർഡ് മെമ്പറുടെ സഹായത്തോടെ രജിത് കുമാർ ഇവരുടെ മക്കളുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു അമ്മയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിക്കണം എന്നായിരുന്നു മക്കളുടെ അപേക്ഷ വിവരമറിഞ്ഞ പാപ്പാത്തി വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയായിരുന്നു മകൻ ശെൽവൻ എത്തിയാണ് ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അഭയ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളവർ കണ്ണീരോടെയാണ് ഇവരെ യാത്രയാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി അഞ്ചു പേരെ സമാന രീതിയിൽ വീടുകളിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ ഗുരുവായൂർ തമ്പുരാൻ പടി മേഖലാ കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അരലക്ഷം രൂപ നൽകി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച തുക കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ ഏറ്റുവാങ്ങി സി പി എം തമ്പുരാൻ പടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ എസ് സുകുമാരൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എറിൻ ആന്റണി സെക്രട്ടറി വി അനൂപ് എം വി നിഖിൽ കെ ജി വിജീഷ് വി കെ നൌഫൽ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പിറന്നാൾ ദിനത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന് പകരം മാസ്ക് നിർമ്മിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് നൽകാൻ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി കണ്ണശാങ്കടവ് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി അദ്വിക രാജാണ് പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മാസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതേ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു അധ്യാപകനായ പി വി രാജുവിന്റെയും പട്ടിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ സജിത രാജുവിന്റെയും മകളാണ് അദ്വിക നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിലെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയിൽ നിന്ന് ഗീതാഗോപി എം എൽ എ ഏറ്റുവാങ്ങി പി വി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അനിൽ ബി കൃഷ്ണ നിഖിത വിനീത് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ പി ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹായം കൈമാറി പ്രായാധിക്യത്താൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ വസതിയിലെത്തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി നാട് മുഴുവൻ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഈ ചെറിയ തുകയൊന്നും പ്രതിവിധിയല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യുന്നത് കടമയാണെന്നും ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതിവിധിയല്ല എങ്കിലും എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കഴിയുന്ന മാതിരിയുള്ള സഹായങ്ങൾ അത് സർക്കാരിന് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു ചുമതലയാണ് ഒരു ധർമ്മമാണ് ആ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ ഒരു സംഭാവന ഞാൻ നൽകുന്നത് അത് മന്ത്രി തന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നാട് മുഴുവൻ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചിത്ര നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ പോലുള്ളവർ നൽകുന്ന തുക വളരെ വലുതാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന
ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീമാൻ ചിത്രം നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ദിവംഗതയായ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ നിധിയിലേക്ക് ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അദ്ദേഹം ഇന്ന് നൽകുകയുണ്ടായി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ആഹ്വാനം ചെവിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നൽകിയ ഈ വലിയ സംഭാവനയ്ക്കും വലിയ മനസ്സിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മെയ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തലോർ ഐ എൻ ടി യു സി യൂണിയൻ തൊഴിലാളികൾ പൊതുയിടങ്ങൾ ശുചീകരിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സോമൻ മുത്രത്തിക്കര ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി പുഷ്പാകരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷമാണ് തൊഴിലാളികൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കിയത് ബി ജെ പി പാറളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് പാറളം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ആശുപത്രി വളപ്പിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടുകയും ആശുപത്രിക്ക് ആവശ്യമായ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ മരുന്ന് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാറിന് കൈമാറി ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുബീഷ് കൊന്നയ്ക്കൽ പ്രദീപ് പാണാപ്പറമ്പിൽ ലിജീവ് പയ്യപ്പാടൻ സുനിൽ ജി മാക്കൻ ശ്രീകാന്ത് കളരിക്കൽ ബിബിൻ പറവത്ത് മുരളി മാസ്റ്റർ അജയൻ കാട്ടിപ്പുര എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വലപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സുരക്ഷിതത്വം ഒരുക്കുകയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പോലീസ് അക്കാദമി ട്രെയിനിംഗ് എ ഡി ജി പി ഡി ഐ ജി എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് വലപ്പാട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നടന്ന ക്യാമ്പിന് പോലീസ് അക്കാദമി യൂണിറ്റ് ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ നഴ്സ് വിജി ഫാർമസിസ്റ്റ് ഷാനവാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ആംഡ് പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് ബെന്നി ജോസഫ് റിസർവ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അജയൻ എസ് ഐ മുരളി എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വലപ്പാട് എസ് എച്ച് ഒ കെ സുമേഷ് എസ് ഐ വി പി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എ എസ് ഐ നൂർദീൻ പി ആർ ഒ എം കെ അസീസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു മുപ്പിളിയം വട്ടപ്പാടത്ത് ഉപ്പുഴി ഇഞ്ചക്കുണ്ട് റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വാഷ് ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി സംഭവത്തിൽ ആരെയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല പ്രതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു എക്സൈസ് ഓഫീസർ എം ആർ മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് വാഷ് പിടികൂടിയത് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ വിന്നി ബോസ് സുരേഷ് ഗ്രേഡ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ മനോജ് സിഒമാരായ വത്സൻ ബിന്ദുരാജ് ഫാബിൻ വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ശാലിനി എന്നിവർ അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വാറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയത് മെയ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൌണ്ട് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ തൃശൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കായി മൂന്നാം ഘട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി തൃശൂർ മേഖലയിലെ മുന്നൂറോളം വരുന്ന അംഗങ്ങൾക്കാണ് കിറ്റുക